男性の教員です。前回、アウトラスト1についてお話しました。今回はその続きで、ソフトラスト、あ、アウトラスト2についてご紹介したいと思います。ラーニング部のタイトルは、ウィソブロブ、口笛を吹く人という意味です。第一部と同じ、マウントマッシップ精神病院を舞台にして、マーコフコーポレーションのソフトウェアエンジニアである、ウェイロン・パークは、マウントマシップ精神病院内でおとなしいで出来事が起きていたことを知り外部の告発しようとした試みます行動が老犬したパークが非現代としてとらわれられるそうになっていたその頃院内で行われていたモーフォージェニックエンジン事件のでブリーホープという感謝が暴走し、大惨事が起きようとしていたという内容です。前作と比べるといくつつながりがあります。ネタバレになるんですが、ご了承ください。第2部は前作から3年後の話です。一生設定上として少しつながっていたいますが、次の話ではないですけど、マーコブ社から見で感謝はしていますが、前作が分からずとも楽しめると思います。前作を知っていると、ストーリー解釈や考察がしやすいです。前作とのつながりと一つ目は、村人とマーコフ社職員との関わりです。モーフォニックエンジンによる精神への影響,影響など、実証行為や凶物性など、甚大に与える影響が告知しています。2つ目は前作での赤本の話ですで。前作でたくさん散りばめられていた赤子についての上上言、あんたの赤子が鍵を持っているや、Not my, baby, Not my babies of God など女性が想像を妊娠し、別の姿勢と映されていま,すいました。今回は想像妊娠がありあります。今回も想像認識があります。重要なポイントになっています。電卓とのつながりの話を終わると、アウトラスト2のコンセプトについてお話ししたいと思います。本作の発売前に月のようなお題文句で作品を紹介されていました。あなたの信仰を楽しい、狂気が薄く渦巻き体現ができます。人の心の闇と秘密にねじれた旅であること。黒と白は相対的で、物事が落ち着けば、視聴者は誰が正しかったのか、間違っていたのかを判断する。誰が善で誰が悪であるか、人間の本質は極端はすると、暴力と堕落であり、神、かかりとこの先にある楽園の約束によってそのことは正,し正当化されてしまう。デスポート盲信から恐怖が浮かび上が,り上がるのですと書いているこの場が死ぬこと思いました。ネットで検索したとすべて,ての物事,物事は相対化していてそれぞれの善と悪がある。境界線はもろく簡単に見を失い、一線を越えてしま,しまうということ。ここで言う悪人も状況的に言えば、真が言えば暴力も正当化されてしまうのですという解釈があります。以上はアウトラストに,に関して身近な紹介です。興味があった方はお気軽にお問い合わせください。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いいたします。